हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम फंक्शंस क्रिएट करना सीखेंगे जावा के शब्दों में जैसे यहाँ देखिए मेन फंक्शन क्रिएटेड है ऐसा ही अगर हमें कोई अनदर फंक्शन क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे एक चीज़ ध्यान रखिएगा जावा के प्रोग्राम में मेन फंक्शन जरूर होगा क्योंकि जब आप प्रोग्राम कंपाइल करते हो तो कंपाइल करने के दौरान मेन फंक्शन को ढूंढा जाता है इसलिए कभी भी मेन फंक्शन को रिमूव नहीं करेंगे नहीं तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा अब जो फंक्शन आपको बनाना है वो मेन से ऊपर बनाइए फंक्शन बनाने के लिए आप फंक्शन का नाम दो ये रहा फंक्शन का पैरेंथिसिस और ये रहा फंक्शन का बॉडी जब भी फंक्शन बनाएंगे देखेंगे कि क्या फंक्शन के अंदर रिटर्न नाम का कोई कीवर्ड है तो अभी आपने रिटर्न पढ़ा नहीं है इसलिए याद रखिएगा अगर आपके फंक्शन में रिटर्न वाला की नहीं है तो इस फंक्शन के ठीक पहले वाइड नाम का की जरूर लगाएंगे ओके आप चाहते हो कि ये फंक्शन डायरेक्टली कहीं भी कॉल हो जाए यानी कि डायरेक्टली इसके अंदर का कोड कहीं भी एग्जीक्यूट हो जाए तो सिंपली इसके पहले एस्टेटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे और एक और चीज़ जैसे यहाँ देखिए इस फंक्शन के पहले हमने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगाया है तो क्या यहाँ भी दे सकते हैं नहीं यहाँ क्यों नहीं देंगे वो अगले वीडियो में जानेंगे फिलहाल मैं इस फंक्शन के अंदर एक आउटपुट प्रेजेंट करने वाली स्टेटमेंट को डिफाइन करता हूँ मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया प्रिंट एल यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देता हूँ माई फंक्शन अब मैं चाहता हूँ कि ये रिजल्ट प्रोड्यूस हो यानी कि ये एग्जीक्यूट करे तो ध्यान रखिएगा फंक्शन के अंदर का कोड तब तक एग्जीक्यूट नहीं करता है जब तक आप उसे कॉल ना करो तो अब इसके बाद इस फंक्शन को कॉल करने का काम हम मेन फंक्शन के अंदर करेंगे क्योंकि कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो मैंने डिफाइन किया कि जैसे ही मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा डेमो फंक्शन कॉल हो जाएगा जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ जाएगा ज़रा इसके टेस्टिंग कीजिए मैं डेस्कटॉप एक्सेस करता हूँ क्योंकि प्रोग्राम डेस्कटॉप पे सेव्ड है फिर राइट करता हूँ जावा टेस्ट डॉट जावा फिर प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता हूँ ऐसे उसके बाद प्रोग्राम को ऐसे रन कर लेता हूँ ये देखिए रिजल्ट आया माय फंक्शन तो हर काम के लिए आप सेपरेट फंक्शन बना सकते हो एक से ज़्यादा फंक्शन बनाना है फिर भी आप बना सकते हो जैसे मैंने अगला फंक्शन क्रिएट कर लिया टेस्ट के नाम से और यहाँ डिफाइन कर देता हूँ नेक्स्ट माई फंक्शन अब आप चाहते हो ये भी रिजल्ट आए तो जिस तरह से डेमो आपने कॉल किया है वैसे ही वैसे ही आप टेस्ट को इसके बाद कॉल कर दो तो पहले ये कॉल हुआ है तो पहले डेमो का कोड एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद अगर ये कॉल हुआ है तो टेस्ट का कोड एग्जीक्यूट करेगा जरा इसकी भी टेस्टिंग करते मैंने कंपाइल किया उसके बाद ऐसे क्लास फाइल को रन करता हूँ ये देखिए पहले माई फंक्शन उसके बाद नेक्स्ट माई फंक्शन फंक्शन क्यों बनाते हैं ताकि हर काम के लिए अलग अलग सेपरेट कोड हम कर सके मान लीजिए कि आप एक कैलकुलेटर वाली प्रोग्राम बना रहे हो तो कैलकुलेटर में क्या होता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन ये सब चीज़ तो आप ऐड के लिए अलग फंक्शन बना सकते हो सब्सट्रैक्ट के लिए अलग फंक्शन बना सकते हो मल्टीप्लीकेशन के लिए अलग फंक्शन बना सकते हो कुछ इस प्रकार से और डिवीज़न के लिए अलग फंक्शन बना सकते हो सो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ मल्ट और फिर यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ डिव यानी कि डिवीज़न अब इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन का कोड होगा इसमें डिवीज़न का इसमें सब्सट्रैक्शन का और इसमें एडिशन का और फिर चारों को कॉल कर देंगे तो चारों का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे कॉल करेंगे फिर उसके बाद डिवीज़न को ऐसे कॉल कर देंगे तो इससे पहले जो भी आपने पढ़ा बड़ा ही बेसिक्स था अब इसके बाद जावा में थोड़ी सी एडवांस्ड प्रोग्रामिंग करेंगे लॉजिकल प्रोग्राम्स वगैरह बनाएंगे ताकि कोडिंग के रेस्पेक्ट में आप और ज़्यादा इन्हेंस हो सको वैसे अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाने की ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर क्लिक करोगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेज के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करोगे वीडियो परफेक्शन लगाओ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेलाइकन को हिट कर दीजिए वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद